தான் இருந்தது எனவே நாட்டை பிரிக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுவதாக அந்த பத்திரிகையை சுட்டிக்காட்டி இருந்தது இதன் அடிப்படையில் இதனை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று இப்பொழுது பொதுஜன பெறமுன கட்சித் தலைவர்கள் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் பொது எதிரணியை பொருத்தப்படுத்துகின்ற கட்சித் தலைவர்கள் அதே சந்தர்ப்பத்தில் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கூட்டமைப்புடனான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையை நாங்கள் பகிரங்கமாக அறிவிப்போம் என்பதுதான் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிற தகவலாக அமைந்திருக்கிறது எனவே அதில் கூறப்பட்டிருக்கிற விடயங்களை தென்னிலங்கை மக்கள் மத்தியில் எவ்வாறு தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட போகிறது என்பதுதான் பிரதான விடயமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் முதலாவதாக ரணில் சஜித் ஆகியோரை சந்தித்துவிட்டு அடுத்த ஏனைய இரண்டு வேட்பாளர்களோடும் இதை தொடர்பில் பேசுவதற்கு தமிழர் தரப்பு இப்பொழுது தயாராக இருக்கிறது என்பதுதான் அடுத்த கட்ட செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது இதனிடத்தில் இதனோடு இணைந்ததாக சரத் புன்சேகா தெரிவித்திருக்கிற கருத்துக்கள் பிரதானமாக அமைந்திருக்கிறது எனவே சரத் புன்சேகா தான் யுத்தத்தை வழிநடத்தினார் என்பதை இப்போது இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்ற கருத்து இப்பொழுது சஜித் பிரேமதாசவினாலும் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதே நேரத்தில் மற்றொரு முக்கியமான செய்தி சுமூகமானது அறுவக்கால குப்பை முகாமைத்து திட்ட முறுகலிலை மீண்டும் குப்பை கொண்டு செல்லும் நடவடிக்கை ஆர்வமாக இருப்பதான தகவல்களும் இன்றைய தினம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு தினமாக அமைந்திருந்தது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் ஆரம்பத்தில் இருந்தவர்கள் பிரிந்து சென்று வெவ்வேறு கட்சிகளில் தஞ்சமடைந்திருந்தார்கள் இப்பொழுது மீண்டும் அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இணைந்திருக்கிறார்கள் இதில் முக்கியமானவர் முன்னாள் மாகாண சபை அமைச்சர் எம் எஸ் சுதுமால் பி அவர்கள் அதனிடத்தில் ஐலங்கை மக்கள் காங்கிரசுடைய பிரதி தலைவர் ஜமீலும் இணைந்து கொண்டார் அதனிடத்தில் சட்டத்தரணி பகிஜம் இணைந்து கொண்டிருப்பதான தகவல்கள் நேற்றைய தினம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இது தொடர்பான செய்திகளோடு பல்வேறு செய்திகள் காணப்படுகின்றன அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீமுக்கு கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா ஒரு பகிரங்க கடிதத்தினை அனுப்பியிருக்கிறார் விவாதத்துக்கு தயாராகுமாறு கூறி எனவே இது தொடர்பிலான செய்திகளோடு ஏனைய செய்திகள் தொடர்பிலும் நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய டேட்டே தினம் நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவரால் எவ்வாறான கருத்துக்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிற பிரதானமான செய்தி இன்றைய தினம் லங்கா அதிபர் பத்திரிகையில் அதே நேரத்தில் தேர்மிர பத்திரிகையில் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது யுத்த சந்தேட்ட யுதாகினி தகனம் மெத்திவர்ண கொமிசாரிஸ் கே ஐ என்று அது தொடர்பான செய்திகள் வரையப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இதனோடு இணைந்ததாக ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் இது குறித்தான செய்திகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இதில் அவர் நேற்றைய தினம் செய்தியாளர் சந்திப்பில் முழுமையாக தெரிவித்த கருத்துக்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கு என்பதை பற்றித்தான் முதலாவதாக நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தப் போகிறோம் போர் வெற்றி என்பது தனியொரு நபருக்கோ அல்லது அரசியல் கட்சிக்கோ சொந்தமானதல்ல அதில் பல்வேறு தரப்பினரின் பங்களிப்பு காணப்படுவதோடும் போர் வெற்றி முழு நாட்டுக்கும் சொந்தமானதாகும் எனவே அதனை தேர்தல் பிரசாரங்களுக்கு பயன்படுத்துவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதது என்ற கருத்து தான் இவ்வாறு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிவினால் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கொழும்பு ராஜகிரியில் அமைந்துள்ள தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் நேற்று புதன்கிழமை இடம்பெற்ற உடல்நல சந்திப்பிலேயே அவரால் இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர் நேற்றைய தினம் மேலும் சில தகவல்களையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளுக்காக தற்போது பதவியில் இருக்கும் ராணுவ தளபதியின் புகைப்படத்தையும் அவருடைய அரச பதவியின் பெயரையும் பயன்படுத்திக் கொண்டமை மிகவும் தவறான விடயமாகும் இது குறித்து முறைப்பாடு எமக்கு கிடைக்கப்பட்டது அதனை அடுத்து இவ்விடயத்தை தெரியப்படுத்தி அதற்கான விளக்கத்தை கோரும் விதமாக பாதுகாப்பு சிலருக்கும் ஜனாதிபதியின் சிலருக்கும் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் அதேவேளை பத்திரிகையில் பிரசுரமான ராணுவ தளபதியின் செய்தி அவர் தேர்தலை இலக்காக கொண்டு கூறியதல்ல அவர் முன்னோர் எப்போதோ கூறிய விடயம் தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே அது குறித்து தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை இன்னமும் ஒரு வார காலத்துக்குள் அவர் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் இந்தியாவில் தேர்தலின் போது குறித்த ஒரு அரசியல் கட்சி ராணுவ வீரர் அபிநந்தனின் புகைப்படத்தை தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக பயன்படுத்த முற்பட்ட போது இந்திய தேர்தல் ஆணையகம் அதனை தடை செய்தது அவ்விடயத்தை இப்போது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது சிறந்ததாகும் மேலும் யுத்த வெற்றி என்பது தனியொரு நபருக்கோ அல்லது குறித்த ஒரு கட்சிக்கோ சொந்தமானதல்ல நாட்டில் பல வருட காலம் நிலவிய போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் பலருடைய பங்களிப்பு காணப்பட்டது எனவே அது ஒட்டுமொத்த நாட்டின் வெற்றி என்பதோடு நாட்டுக்கு சொந்தமானதுமாகும் யுத்த வெற்றியை தேர்தல் பிரசார செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுவதையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத விடயம் என்பதை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் இவ்வாறு சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இதே நேரத்தில் மேலும் சில விடயங்களும் அவரால் கூறப்பட்டிருக்கின்றன எல்பிடிய பிரதேச அவை தேர்தல் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கின்றன கடந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் தேதி நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த அந்த தேர்தலை சுமார் ஒன்றரை வருடத்துக்கும் அதிக காலத்தின் பின்னர் நடத்தி முடித்திருக்கிறோம் குறிப்பாக எல்பிடிய தேர்தலில் எந்த ஒரு வன்முறை சம்பவங்களும் பதிவாகவில்லை என்பது முக்கியமான விடயம் எனவே எல்பிடிய பிரதேச அவை தேர்தலை சுமூகமாக நடத்தி முடிப்பதில் ஒத்துழைப்புடன் செயற்பட்ட அனைவருக்கும் எம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று முதலாவதாக நேற்றைய தின
ஊடக நிறுவனங்கள் தொடர்பில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே போன்று தனியார் ஊடகங்களும் அனைத்து ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் சம அளவிலான தளத்தில் நின்று போட்டியிடக்கூடிய நிலையை உருவாக்கும் நோக்கில் பக்க சார்பாக செயற்படுவதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஊடக நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஊடகங்கள் மக்களுக்கு சொந்தமானவையாகும் இது தனியார் ஊடகங்களை பொறுத்தவரையில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிற விடயம் அவை சரியாக செய்திகளை மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் பொறுப்பை கொண்டிருக்கிறேன் அது மாத்திரமின்றி ஊடகங்களை மக்களின் வாக்களிக்கும் ஜனநாயக உரிமையினை நிரந்தர பாதுகாவலர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த தேர்தல் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு சேறு பூசும் பொய்யான பிரசாரங்களை முன்னெடுத்து மக்கள் மத்தியில் தவறான அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்தும் செயற்பாடுகளையும் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் ஊடகங்களின் செயற்பாடுகளை கண்காணிப்பது தொடர்பில் ஊடகத்துறை அமைச்சுடன் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற வருகிறோம் என்ற கருத்தினையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் சபாபதி உரையாட்டம் அத்தியட்ச ஜெனரல் உரையாட்டம் பிரவர்த்தி அத்தியட்ச உரையாட்டம் ஏ ஹெமோட்டம் இதே சந்தர்ப்பத்தில் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அரசாங்க நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் உத்தியோகத்தர்கள் தமது விருப்பத்துக்குரிய வேட்பாளருக்காக பேஸ்புக் பக்கத்தில் பிரசாரம் செய்த தேர்தல் பிரசாரங்களில் கலந்து கொள்வதற்காக அரசு வாகனங்களை பயன்படுத்துதல் பணி நிறுத்தல் தேர்தல் பிரசாரங்களில் கலந்து கொள்ளல் போன்ற தேர்தல் விதிமுறைகளை மேறும் வகையிலான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் சட்டமுறையான நியமனம் வழங்கல் அரசு சொத்துக்களை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளுக்கான அரசு வாகனங்கள் பயன்படுத்தல் உள்ளிட்ட தேர்தல் முறைகேடு சம்பவங்கள் தொடர்பிலும் கண்காணித்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்ற கருத்தினையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் ஜனாதிபதி தேர்தல் களமிறங்கியிருக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்றும் சிலருக்கு அதிக அளவில் அச்சுறுத்தல்கள் இருப்பதால் உயர் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று புலனாய் பிரிவு அறிவுறுத்தியதனால் அதற்கேற்ப செயற்பட நாம் தயாராக இருக்கிறோம் எனினும் குறிப்பாக இது தொடர்பில் போலீஸ் மாதிரிதான் தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் இவ்வருடம் நவம்பர் பதினாறாம் தேதி நடத்தப்படுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ள வாக்காளர்கள் தமது ஆள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது கட்டாயமானதாகும் அதன்படி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும் போது தேசிய அடையாள அட்டை செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு செல்லுபடியாகும் வாகன சாரதி அனுமதி பத்திரம் அரசு சேவை ஓய்வூதிய அடையாள அட்டை மூத்தோர் அடையாள அட்டை ஆட்பதிவு திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் மதுகுருமாருக்கான அடையாள அட்டை ஆகிய ஆவணங்கள் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனினும் இதுவரை தேசிய அடையாள அட்டை அல்லது மேற்குறிப்பிட்ட செல்லுபடியாகும் ஆவணங்கள் ஏதேனும் ஒன்றை கொண்டிராதவர்கள் அவர்களுடைய தேர்தல் தொகுதியின் கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் அல்லது குறித்த தோட்ட உரிமையாளர் ஊடாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்படும் விசேட அடையாள அட்டையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என கருத்து இவ்வாறு தேர்தல் கல்லாணி குழுவின் தலைவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான விடயங்களாக அமைந்திருக்கிறது எனவே இரண்டு பிரதானமான பிரச்சனைகள் தொடர்பில் நேற்றைய தினம் தேர்தல் கல்லாணி குழுவின் தலைவர் பேசியிருக்கிறார் ஒன்று யுத்த வெற்றியை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று தற்போதைய ராணுவ தளபதியினுடைய புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி தனியான பக்க விளம்பரங்கள் இப்பொழுது வெளியிட்டு வைக்கப்படுகின்றன ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபே ராஜபக்சேக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது போன்றும் அல்லது அவருடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்துகின்ற வகையிலும் அவருடைய கருத்துக்கள் அமைந்திருக்கிறது முன்னெப்போது கூறிய கருத்து இப்போது பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது எனவே தேர்தல் கல்லாணி குழுவின் தலைவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அது தொடர்பில் அவர்தான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் விளக்கம் அளிக்காவிட்டால் அவர் அந்த கருத்தினையும் அவருக்கு ஆதரவு அளிப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்வதாகவே அது மாறிவிடும் என்பதும் அவர் வெளிப்படுத்திய முக்கியமான விடயம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஊடகங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பிலும் அவரால் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே பொதுவாக அரச ஊடகங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் எனவே அரசு ஊடகங்கள் இதில் தவறளிக்கும் பட்சத்தில் அதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற கருத்தினையும் அவர் முன்வைத்திருந்தார் அதிலத்தில் தனியார் ஊடகங்கள் மக்களின் ஊடகமாக கூறிக்கொண்டு சில செய்திகளை வெளியிடுவதாக அவர் மேலெழுந்த வாரியாக கூறியிருக்கிறார் எனவே அவ்வாறான செய்திகளை வெளியிடுகின்ற பொழுது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் யாருக்கும் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கக்கூடாது சம அளவிலான நேரம் வழங்கப்பட வேண்டும் தனியார் ஊடகங்களை எப்பொழுது பார்த்தால் அதிக அளவான நேரம் பொது எதிரணி வேட்பாளர் அல்லது பொது ஜன பெருமனுடைய வேட்பாளருக்கு ஒதுக்கப்படுவதையும் அதிலத்தில் புதிய ஜனநாயக முன்னணியுடைய வேட்பாளர் ஏனைய வேட்பாளர்களுக்கான நேர ஒதுக்கீடு என்பது மிகவும் குறைவானதாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் சுயாதீன செய்தி பார்வையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு வேட்பாளர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தது தொடர்பான செய்திகளை வழங்கி வருகிறோம் என்பதை மக்கள் ார்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் பொது ஜன பெருமன வேட்பாளராக இருந்தாலும் நாங்கள் நாற்பது நிமிடங்கள் முப்பது நிமிடங்கள் என்று தொடர்பான செய்திகள் அவர்களோடு இணைந்த செய்திகள் என்று பல செய்திகளை தொடர்ச்சியாக வழங்கி வருகிறோம் எனவே இந்த உண்மை தன்மையை நாங்களும் பேணி பாதுகாப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று கூறிக்கொண்டோம் ஏனைய செய்திகள் தொடர்பில் அவதானத்தினை செலுத்த போகிறோம் அடுத்த செய்தி இவ்வாறு அமைகிறது அதாவது அண்மையில் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் பிரதானமாக கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு தீர்மானத்தினை எடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ் கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வினை பெற்றுக
என்ற கருத்தினை கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்தது எவ்வாறு இப்பொழுது பகிரங்கமாக பேசப்படுகிறதோ அதற்கு இணைவான ஒரு பிரச்சாரம் இதற்கு நிச்சயமாக கிடைக்கப் போகிறது இது தொடர்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட இணைய கட்சிகள் எவ்வாறான முடிவுகளை எடுக்கப் போகின்றன என்பது அடுத்த கட்ட வடிவமாக இருக்கிறது இதனத்தில் இபிஆர்எல்எஃப் கட்சியினுடைய தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்த கருத்து இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது முதலில் சஜித்தை சந்திக்கும் ஐந்து கட்சிகள் ரணிலையும் அழைப்பர் தமிழ் கட்சிகளை ரணில் தனித்தனியாக சந்திப்பார் என்றும் சில செய்திகள் இன்றைய தினம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இதில் பிரதானமாக பொது நிலைப்பாட்டின் கீழ் ஒன்றிணைந்திருக்கும் தமிழ் தேசிய நிலைப்பாட்டில் இயங்கும் ஐந்து கட்சிகள் இணைந்து ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாஸ் மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் ஆகியோரை கொழும்பில் சந்தித்து தமது கோரிக்கைகளை முன்வைக்க தீர்மானித்திருக்கிறது தமிழ் மக்களின் அரசியல் உரிமை மற்றும் அடிப்படை பிரச்சனைகள் தொடர்பில் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இது தொடர்பான கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட இருக்கின்றன எனவே பேரம் பேசுவதற்காக தமிழ் தேசிய நிலைப்பாட்டில் இயங்கும் ஐந்து கட்சிகளை யாழ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் மாணவர் ஒன்றியங்கள் இணைந்து பொது நிலைப்பாட்டின் கீழ் ஒன்றிணைந்துள்ளதோடு பேரம் பேசுவதற்கான பொது ஆவணம் ஒன்றையும் தயாரித்து இணங்க செய்திருக்கின்றன இதன் அடிப்படையில் மேற்படி ஐந்து கட்சிகளும் இணைந்து ஜனாவி தேர்தல் போட்டியில் உள்ள பிரதான கட்சிகளுடன் பேரம் பேசுவது எனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்ததற்கு அமைவாக முதலாவது சந்திப்பு சஜித் பிரேமதாசுடன் இடம்பெற இருப்பதாக ஆர்எல்எஃப் கட்சியினுடைய தலைவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாக இருக்கிற செய்தி அதிலத்தில் கோட்டாபி ராஜபக்ஷவையும் சந்திக்க இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே இதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று கூறி இருந்தாலும் அவர்களோடும் சந்தித்து இது தொடர்பான ஆவணம் கையளிக்கப்படும் அனுரகுமார் திசாநாயக்கவையும் சந்தித்து இது தொடர்பான விடயங்கள் குறித்து நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று தமிழ் கட்சிகள் இப்பொழுது தீர்மானத்தினை எடுத்திருக்கின்றன என்பதுதான் அந்த செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது எனவே தமிழ் கட்சிகள் இவ்வாறான தீர்மானத்தினை எடுக்கப் போகின்றன என்பது இன்னொரு பக்கம் அதே நேரத்தில் விமால் வீரவன்ச இது தொடர்பில் சில தகவல்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அவருடைய கருத்து எவ்வாறு வெளியாக இருக்கின்றதை பற்றி பார்க்கலாம் கூட்டமைப்பு முன்வைக்கிற இந்த கோரிக்கைகளை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்பதுதான் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிற விடயமாக அமையப்பட்டிருக்கிறது பிரதானமாக இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையில் நிச்சயப்படுத்தப்பட்ட வெற்றியாக கோட்டாபிய ராஜபக்ஷனுடைய வெற்றி இருக்கிறது எனவே தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் நிபந்தனைகளை கோட்டாபிய ராஜபக்ஷ ஏற்கவே மாட்டார் என்ற கருத்தினை விமால் வீரவன் சிங் எம்பி முன்வைத்திருக்கிறார் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற வியத்கம ஹொரணி நகரில் இடம்பெற்ற பொதுமக்கள் கூட்டத்திலேயே அவரால் இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஜனாவி தேர்தல் தமது ஆதரவு யாருக்கு என்பது தொடர்பில் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் முழுமையான கவனம் செலுத்தி வருகின்றன ஐந்து பிரதான தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து பதிமூன்று பிரதான நிபந்தனைகளை உள்ளடக்கிய கோவையினை உருவாக்கி இருக்கின்றன இந்த நிபந்தனைகள் தொடர்பில் பிரதான மூன்று ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தைகளை விரைவாக முன்னெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபிய இக்கோரிக்கைகள் தொடர்பில் ஒருபோதும் கவனம் செலுத்த மாட்டார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பக்கம் பயங்கரவாதி சகரானுக்கு ஆதரவு வழங்கியவர்களும் நாட்டை புலப்படுத்த முயற்சிக்கும் தரப்பினரும் மாத்திரமே ஆதரவாளர்களாக இருக்கிறார்கள் நாட்டின் மீது பற்றுள்ளவர்கள் எவரும் கிடையாது ஆகவே நாட்டு மக்கள் அரசியல் ரீதியில் சரியான தீர்மானத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்து விமல் வீரோன்சினால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரதானமாக இப்பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஆதரவு கிடைக்காததா இல்லையோ தெரியாது என்ன அடிப்படையிலோ அவரால் இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ் அரசியல் கட்சியினுடைய நிபந்தனைகளை கோட்டாபி ராஜபக்ஷ இயக்கவே மாட்டார் என்கிற விடயம்தான் இவ்வாறு வலியுறுத்தி கூறப்பட்டிருக்கிறது அதிலத்தில் அவரால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற விடயம்தான் பயங்கரவாதி சஹ்ரானுக்கு ஆதரவு வழங்கியவர்களும் நாட்டை புலப்படுத்த முயற்சித்த தரப்பினர் மாத்திரமே ஆதரவாளர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் பிரதானமாக ரிஷாட் பதியுதீன் அதே நேரத்தில் ஹிஸ்புல்லா தொடர்பில் மகிந்தானந்த் அலுகமகே தெரிவித்திருக்கிற கருத்தையும் நாங்கள் இங்கே கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமிழர்களுடைய வாக்குகள் தேவையில்லை முஸ்லீம்களுடைய வாக்குகள் தேவையில்லை என்ற கருத்துக்கள் பிரதானப்படுத்தப்பட்டவர்களுடைய கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன எனவே இவர்களை இணைத்தால் இணைத்துக் கொண்டால் அவர்களுள்ள இதுவரையும் மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு பலனில்லாமல் போய்விடும் என்று கூட கருதியிருக்கலாம் இதே சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு இந்த தேர்தல் வெற்றி பெற முயற்சித்தால் அது பாரதூரமான அமையும் எனவே இவர்களை எதிர்ப்பதன் ஊடாகத்தான் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற அடிப்படையில் கூட கடந்த கால செயற்பாடுகள் அமைந்திருக்கலாம் இன்னும் முப்பத்தொரு நாட்களில் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ வெற்றி உறுதியாகிவிட்டுள்ளதுன மகிந்தானந்த் அலுகமிகை குறிப்பிட்டிருப்பதோடு ஹிஸ்புல்லா ரிஷாட் பதியுதீன் ஆதரவை எக்காரணத்துக்காகவும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்றும் புதிய அரசாங்கத்தில் அவர்களுக்கும் இடம் இல்லை என்ற கருத்தினையும் மகிந்தானந்த அலுகமிகே இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே இது தொடர்பில் பல்வேறு கருத்துக்கள் இப்பொழுது முன்வைக்கப்பட்டு வருகிற சூழ்நிலையில் அவரால் இந்த கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதையும் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே ஹிஸ்புல்லாவாக இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் ரிஷாட் பதீதீனாக இருக்கலாம் இவர்கள் இருவரையும் எங்களது அரசாங்கத்தில் இணைத்துக்
அல்லது ஊடக பேச்சாளர் இவ்வாறு ஒரு கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாக கூட எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதிகார பகிர்வு அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாம் திருத்தம் குறித்த யோசனைகளை தேர்தல்கள் காலங்களில் முன்வைக்கும் கூட்டமைப்பினர் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் அவற்றை கைவிட்டுவிட்டு வெற்றி பெறும் தரப்புடன் இணைந்து அரசாங்கத்துக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் செயற்பாட்டையை மேற்கொள்கிறார்கள் அதன் பின்னர் அடுத்த தேர்தலின் போதை அதிகார பகிர்வு குறித்து பேசுகிறார்கள் எனவே இந்த சித்து விளையாட்டை கூட்டமைப்பு கைவிட வேண்டும் நாட்டை கட்டி எழுப்பும் நாட்டை பாதுகாக்கவும் வடக்கு கிழக்கு மக்களை கைகோர்க்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார் அணிலுடன் சம்பந்தன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தங்கள் ஊடாகவே அக்கட்சியை கூட்டமைப்பு பாதுகாத்து வந்தது நாட்டை மீட்பதன் ஊடாக மாத்திரமே சுதந்திர கட்சியை பாதுகாக்க முடியும் என தெரிவித்த அவர் சுதந்திர கட்சியை பாதுகாக்க ரணிலிடமோ சஜித்திடமோ மஹிந்த கோட்டா பிசில் ஆகியோரிடமோ கட்சியை ஒப்படைக்க போவதில்லை என கூறியதோடு கட்சியை பாதுகாப்பதற்கு சுதந்திர கட்சியில் தலைமைகள் உள்ளன என்ற விடயத்தில் குறிப்பிடுகிறார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பாதுகாக்க தெரியாத ரணில் சஜித் ஆகியோர் வேறு கட்சிகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பார்கள் என இதன்போது அவரால் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன சுதந்திர கட்சியைச் சேர்ந்த கீழ்மட்டத்து அல்லது மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் பிரதி அமைச்சர்கள் அதனிடத்தில் அமைப்பாளர்கள் இப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய முன்னணியுடைய வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க முன்வந்திருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலேயே அவரால் இந்த கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்படுகிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பாதுகாப்பதற்கு நீங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைந்து கொள்வது எந்த அளவு தூரம் அந்த கட்சியை பாதுகாக்க போகிறது என்ற கேள்வியை நீங்கள் அவர் எழுப்பியிருப்பதோடு மேலும் சில விடயங்களும் அவரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அதனோடு இணைந்த பல செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த செய்திகளுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக இந்த கூட்டமைப்புடன் நாடு உடன்படிக்கை தொடர்பில் அல்லது இணக்கப்பாட்டை எட்டுவது தொடர்பில் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர சில கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் கூட்டமைப்புடனான புரிந்துணர்வு குறித்த பகிரங்கமாக நாங்கள் அறிவிப்போம் என்பதுதான் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிற தகவலாக அமைந்திருக்கிறது சிங்கள கிராமங்கள் மற்றும் விகாரங்களை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று எம்மிடம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாக போலி பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கத்தை போன்றும் நாங்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் உதவியை ஒருபோதும் பெற்றுக் கொண்டதில்லை என்ற கருத்தினையும் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே இங்கே கவனிக்கத்தக்க விடயம் மீண்டும் மீண்டும் இனவாதமே இம்முறை தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரும் பேசுபொருளாக மாறி இருக்கிறது எனவே கூட்டமைப்பு கூறுகிறதாம் சிங்கள கிராமங்கள் மற்றும் விகாரிகளை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று அப்படி கூறுவதாக இருந்தால் அவர்கள் அடிமுட்டாளாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறான ஒரு நிலையில் அவ்வாறான எந்த கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்படவில்லை என்ற கருத்தினை தான் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதே சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு தொடர்பில் நாம் இமது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துடன் பகிரங்கமாக வெளியிடுவோம் என்பதே நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீருடைய கருத்து அதே சந்தர்ப்பத்தில் இது குறித்து அவர் மேலும் சில விடயங்களை கூறியிருக்கிறார் சிங்கள கிராமங்கள் மற்றும் விகாரிகளை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று எம்மிட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாக சிங்கள பத்திரிகை ஒன்றில் வெளியாக இருக்கும் செய்தி முற்றிலும் பொய்யானதாகும் மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கத்தை போன்று நாங்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் உதவியை ஒருபோதும் பெற்றுக் கொண்டதில்லை புலிகளுக்கு திரைமுறையில் நிதி வழங்கி மஹிந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தேர்தல் வெற்றி பெற்றதை போன்று நாம் செயற்பட்டதில்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு தொடர்பில் நாம் எமது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துடன் பகிரங்கமாக வெளியிடுவோம் எம்முடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் முதலாம் தேதி வெளியிடுவதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் அது ஊடாக பிளவுபடாத ஒருமித்த நாட்டுக்குள் எவ்வித இனமத பேதங்களும் இன்றே அனைவரையும் ஒற்றுமையுடன் வாழச் செய்வதற்கான சஜித் பிரேமதாசுவின் தூரநோக்கு சிந்தனையை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதே போன்று மறுபக்கத்தில் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ ராணுவத்தினரை பாதுகாத்து ஒருவரை போன்று சித்தரிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ என்பவர் நாட்டில் போர் உக்கிரமடைந்த வேளையில் நாட்டை விட்டு தப்பிச் சென்ற ஒருவராவார் ஆணையரவு யுத்தம் ஜூலை பத்தாம் தேதி ஆறாம் ஆகி முதல் நாளிலேயே சுமார் இருநூறு ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் ஆனால் தற்போது யுத்த வீரர் போன்று பேசுகின்ற கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அப்போது என்ன செய்தார் ஜூலை இருபதாம் தேதி ஓய்வு பெறுவதற்கு இனமும் பத்து நாட்கள் இருந்த போதிலும் ஓய்வு பெறுவதற்கான அனுமதியை பெற்று நாட்டின் குடியுரிமையை கைவிட்டு அமெரிக்காவுக்கு தப்பி ஓடினார் அண்மையில் அங்கவீனமுற்ற ராணுவ வீரர்கள் சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வீதியில் இறங்கி போராடிய போது நாம் அவற்றை பூர்த்தி செய்தோம் இனம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் அநீதி கிடைக்கப்பட்ட ராணுவ வீரர்களின் சங்கத்தினர் தமது கோரிக்கைகள் தொடர்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு அப்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவை சந்திப்பதற்கு அனுமதி கோரிய போதிலும் நேரமின்மை காரணமாக அதற்கான வாய்ப்பை வழங்கவில்லை அவ்வாறானவர்கள் இந்த ராணுவத்தினர் பற்றி பல்வேறு கருத்துக்களை கூறுகிறார்கள் ராணுவத்தினரின் தேவைகளையும் கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன்னின்று செயல்பட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மாத்திரமே என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்ற கருத்துத்தான் இவ்வாறு அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவினால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனிடத்தில் எவரும் காணாமல் போகவில்லை காணாமல் போனவர்கள் எத்தனை பேர் என்பது பற்றி ஏற்கனவே மு பாசை கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் இது தொடர்பில் இப்பொழுது தமிழ் தலைமைகள் தங்களுடைய அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதிருத்தில் தமிழ் மிரர் பத்திரிகை
ஷெங்கிலா ஹோட்டலில் இடம்பெற்ற சீதா சந்திப்பில் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ குறிப்பிட்டிருந்தார் எனவே தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழான விண்ணப்பத்துக்கு புனர்வாழ்வு ஆணையாளர் நாயகம் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஆர் எம் ஜே ரத்னாயக்கவனால் கையெழுத்திட்டு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் பதில் கடிதத்தில் முன்னாள் போராளிகள் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்று பேர் புனர்வாழ்வுக்காக பத்தொன்பதாம் தேதி மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரே நேரத்தில் சரணடைந்தனர் என குறிப்பிட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் புலிகள் எவரும் ராணுவத்திடம் சரணடையவில்லை என ராணுவம் தொடர்ந்து மருத்துவர்கிறது இது தொடர்பான தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழான விண்ணப்பத்துக்கு ராணுவத்திடம் புலிகள் சரணடையவில்லை எனவும் அவர்கள் அரசாங்கத்திடமே சரணடைந்தார்கள் என பதில் வழங்கியிருந்தது இது தொடர்பான தகவல்களை புனர்வாழ்வு ஆணையாளர் நாயக பணியகத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவும் ராணுவம் பதில் வழங்கியிருந்தது இதன்படி புனர்வாழ்வு ஆணையாளர் நாயக பணியகம் வழங்கியிருந்த தகவலின்படி இறுதி யுத்த பகுதியில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரே நேரத்தில் வரும் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூறு பேர் மாத்திரமே சரணடைந்தார் என தெரிவித்துள்ளது ராணுவத்திடம் சரணடைந்த தமிழக விடுதலை புலிகள் தொடர்பில் முன்னாள் பாதுகாப்பு சிலர் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ குறிப்பிடும் தொகைக்கும் புனர்வாழ்வு ஆணையாளர் நாயகம் பணியகம் குறிப்பிட்டுள்ள தொகைக்கும் பாரிய வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன என்ற விடயம் இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இது தொடர்பில் தமிழர் பத்திரிகை வெளியிட்டிருக்கிற செய்திகளிலும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் நான்கு அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி குறித்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள பதிலேயே இந்த விடயங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தகவல் அதிகாரியான பிரிகேடிய ஏ எம் எஸ் பி அத்தப்பத்து என்பவரினால் கையொப்பம் விடப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த பதிவில் தமிழ் வீரரின் சார்பில் இலங்கை ராணுவத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்த விண்ணப்பத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த கடிதத்தில் மூன்று மாதங்களுக்கு பின்னர் சிங்கள மொழியில் கிடைக்கப்பட்டுள்ள பதிவில் மேலும் சில விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இறுதி யுத்தத்தில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் இலங்கை ராணுவத்திடம் சரணடையவில்லை என்றும் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்திடமே சரணடைந்துள்ளனர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் சரணடைந்த புலிகள் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் அதிகாரம் கொண்ட நிறுவனமான புனர்வாழ்வு ஆணையாளர் காலத்திடமிருந்து குறித்த தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவும் ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதையும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக தமிழ் பத்திரிகை இவ்வாறு தந்திருக்கிறது எனவே காலத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு செய்தியை தமிழ் பத்திரிகை தந்திருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் தமிழ் பிறர் பத்திரிகையினுடைய ஊடகையாளர்களுக்கு அதே சந்தர்ப்பத்தில் இது தொடர்பான இந்த தகவல்களோடு சேர்த்து மேலும் சில விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இவ்வாறு கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கு எதிராக இப்பொழுது மக்களும் கிளந்தெழுந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் எனவே இது தொடர்பில் தங்களுடைய எதிர்ப்புகளையும் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்ற விடயங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன எனவே காணாமல் போன தொடர்ச்சியாக ஆயிரக்கணக்கான நாட்களுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்திருந்தார்கள் எனவே இந்த போராட்டத்தின் பொழுது தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அதிலத்தில் தங்களுடைய உறவினர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது பற்றிய கேள்விகளை அவர்கள் எழுப்பியிருந்தார்கள் கோட்டாவுக்கு எதிராக கொதித்தெழுந்தது எதிர்ப்பு என்று இன்றைய தினம் தமிழ் பத்திரிகை இதற்கான தலைப்பு செய்தியில் இவ்வாறு தந்திருக்கிறது யுத்தத்தில் சரணடைந்து காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பில் ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரபலவின் ஜனாவிற்பாளர் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளமைக்கு வவுனியாவில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே யார் யார் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பது தங்களுக்கு தெரியும் என்ற அடிப்படையிலேயே அவர்களுடைய இந்த எதிர்ப்பு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தொள்ளாயிரத்து எழுபது நாட்களாக தொடர் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவினர்களாலேயே இந்த எதிர்ப்பு போராட்டம் நேற்றைய தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அடிமைக்கு சிறந்த உதாரணம் முத்தையா முரளிதரன் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு தீர்வின்றி இலங்கைக்கு நிகழ்காலம் இல்லை போன்ற வாசங்கள் பொறிக்கப்பட்ட பதாகைகளை ஏந்தியிருந்தனர் என்பதும் முக்கியமான ஒரு தகவலாக அமைந்திருக்கிறது எனவே காணாமல் போனவருடைய உறவினர்கள் இப்பொழுது கொதித்தெழுந்திருப்பதையே இந்த செய்திகள் எடுத்துக் கூறுகின்றன எனவே தமிழ் பிற பத்திரிகை அதற்கான தலைப்புச் செய்தியினை இன்றைய தினம் இவ்வாறு தந்திருக்கிறது இதே சந்தர்ப்பத்தில் காணாமல் போனவருடைய எண்ணிக்கை பத்தாயிரம் அளவில் ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டிருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் பதிமூவாயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் என்று கோட்டாபி ராஜபக்ஷ குறிப்பிட்டிருந்தார் அவ்வாறானில் எஞ்சிய இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்கு பேர் எங்கே என்றொரு கேள்வி மீண்டும் விழுவதையே இந்த செய்தியை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதனோடு இணைந்ததாக தமிழ் தலைமைகளும் இதற்கான எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த தலைமைகள் என்ன கூறுகிறார் என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம் திருகரன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி இவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது பொதுஜன பிரமண ஜனாதி வேட்பாளர் கோட்டாபி ராஜபக்ஷின் கருத்துக்களை தமிழ் தலைவர்கள் கண்டித்திருக்க சரணடைந்த எவரும் கொல்லப்படவில்லை சடலங்களை அடையாளம் காண முடியாதால் காணாமல் போனதாக உறவினர்கள் கூறுகிறார்கள் என கோட்டாபி ராஜபக்ஷ செய்தியாளர்களிடம் கூறியிருப்பதானது எந்த வகையிலும் ஏற்க முடியாது என்றும் தமிழர்களை கொச்சைப்படுத்தும் செயல் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் காணாமல் போனோர் சம்பந்தமாக அவர் கூறிய கருத்து உறவ
கருத்து கிடையாது என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அதனிடத்தில் இபிஆர்எல் கட்சியினுடைய தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் குறிப்பிடும் பொழுதும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ பத்திரிகையாளர் மாநாட்டில் காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் அவரிடம் கேட்டபோது ஏற்கனவே பதிமூவாயிரம் விடுதலை புலிகள் மறுவாழ்வளிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்னும் வேறு எவரும் கைது செய்யப்படவில்லை என்ற விடுவித்திலும் அவர் பதில் சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் அதே சமயம் அவரது தமிழ் தமையநாடு மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக இருந்த பொழுது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமாக ஒரு விசாரணை குழு நியமிக்கப்பட்டு ஏறத்தாழ இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் அது தொடர்பாக அவர் எந்த விதமான பதிலையும் சொல்லவில்லை என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதே போன்று தமிழ் மக்கள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு அவரிடமிருந்து எந்த விதமான நியாயபூர்வமான பதில்களும் வரவில்லை மாறாக இன்னும் ஒரு கூட்டத்தில் அவர் கூறுகின்ற பொழுது ராணுவத்தை வழிநடத்தியது தான் இல்லை என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் மேலும் அது ராணுவ தளபதி சம்பந்தமான விடயம் என்றும் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் முப்படைகளுக்குமான செயலாளராக இவர் தான் இருந்திருக்கிறார் அது மாத்திரமல்லாமல் கடந்த கால பத்திரிகையாளர்களுடன் பேசுகின்ற பொழுது யுத்தம் வெற்றியடைந்ததற்கு தான் தான் காரணம் என்றும் அப்போதிருந்தே தமது அரசாங்கம் தான் காரணம் என்றும் தமது வழிகாட்டுதலில் தான் யுத்தம் வெற்றியடைந்ததாகவும் பல தெரிவிகள் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் இப்பொழுது சிங்கள வாக்குகளை எடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டு ராணுவத்தை தான் வழிநடத்தவில்லை என்று கூறுகிறார் ஆகவே முன்னுக்கு பின் முரணான வகையில் அவருடைய பதில்கள் அமைந்திருக்கிறது என்ற கருத்து சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியுடைய தலைமையும் இதை பற்றி பேசி இருக்கிறதே அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த விடயங்களில் வறுமனை கோட்டாபை மற்றும் அவர் சார்ந்த ஒரு கட்சி மட்டும் தான் காரணம் என கூறிக்கொண்டிருக்க முடியாது ஏனெனில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மதுரையை செய்கிறது அத்தோடு அவர்கள் தப்பிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்குமான செயற்பாடுகளை தான் முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் ஆட்சி நடைபெற்ற விடயங்களை எடுத்து பார்த்தால் அவர்களை போன்றதான செயற்பாடுகளை இவர்களும் முன்னெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தினை முன்வைத்து இந்த கருத்துக்கு நேரடியாக பதில் கூறாமல் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை மிழிந்து இரண்டு கட்சிகளுக்கும் எதிராக அவர் தன்னுடைய கருத்தினை பதிவு செய்திருக்கிறார் டெலோ செயலாளர் நாயகம் என் ஸ்ரீகாந்த் பேசுகின்ற பொழுது இந்த விவகாரத்தில் எங்கள் நிலைப்பாடு குறித்து தொடர்ச்சியாக தெரிவிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஆகியனால் இந்த விடயத்தில் புதிதாக தெரிவிப்பதுக்கு ஒன்றுமில்லை ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய பதிமூன்று கோரிக்கைகளோடு ஜனாவி தேர்தல் போட்டியிடுகின்ற பிரதான வேட்பாளர்களோடும் அவர்கள் சார்ந்த கட்சிகளின் தலைவர்களையும் சந்திக்க இருக்கிறோம் இந்நிலையில் அவசரப்பட்டு இந்த கருத்தினையும் நாங்கள் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை என்ற விடயத்தினை அவர் வெளிப்படுத்தியிருப்பதோடு தமிழ் அரசு கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் குறிப்பிடுகிறார் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் அங்கத்துவம் நாடாக இலங்கை இருக்கிறது அந்த பேரவையில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்கள் என்பதை இலங்கை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது ஆகவே அதனை நாங்கள் ஏற்க முடியாது நிராகரிப்போம் என்கிறதாக கூற முடியாது அவ்வாறு கூறுவது அல்லது அதனை செய்தால் உண்மையில் அந்த தீர்மானங்கள் நடைமுறைப்படுத்த எத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டுமோ அதனை அவர்கள் செய்வார்கள் மேலும் யுத்த காலத்தில் நடந்தவற்றுக்கு நான் பொறுப்பில்லை இராணுவ தளபதியின் தான் பொறுப்பு என்று எழுந்தமானமாக கூற முடியாது அப்படி நீங்கள் பொறுப்பில்லை என கூற முடியாது அதனை விசாரணை மூலம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைக்க அதனிடத்தில் திலகராஜ் மலைக மக்களை பொருத்தப்படுத்தி அதில் தான் முற்போக் கூட்டணியை பிரித்துப்படுத்த ஒரு கருத்தினை முன்வைத்திருக்கிறார் மலை மக்கள் தொடர்பில் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ கூறும் பொய்களை நம்புவதற்கு நாம் தயாராக இல்லை பெருந்தோட்டங்களின் அபிவிருத்திக்காக முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகாவால் உருவாக்கப்பட்ட தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சை இல்லாதொழித்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவை ஆகும் திடீரென இவர்களுக்கு மலை மக்கள் குறித்து கரிசனை ஏற்பட்டிருக்கிறது மலைநாட்டு அமைச்சு இல்லாத புதிய கிராமங்களை உருவாக்க முடியாது என்பதை வலியுறுத்தி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மீண்டும் நாம் குறித்த அமைச்சை உருவாக்கினோம் அதன் மூலம் இன்று மலை மெங்கும் புதிய கிராமங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறித்த அமைச்சுகள் எவ்வித நிறுவனங்களும் இருக்கவில்லை என்று பெருந்தோட்ட பிராந்தியங்களுக்கான அபிவிருத்தி அதிகார சபை ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதுதான் மாற்றம் ஐதேகாவின் ஆட்சிக் காலத்திலே இத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடிந்துள்ளது கோட்டாபி ராஜபக்ஷ கூறும் பொய்களை நம்புவதற்கு மலை மக்கள் தயாரில்லை என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் தெரிவித்த கருத்து தினக்குரல் பத்திரிகையில் இவ்வாறு வெளியாகி இருக்கிறது போர்க்குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக விசாரணை செய்த ஐநா மனித உரிமைகள் பெருவையோடு இலங்கை அரசாங்கம் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை தேர்தலில் தான் வெற்றி பெற்றால் அங்கீகரிக்க போவதில்லை என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுன ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கூறியிருக்கிறார் எனவே இதனை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே சந்தர்ப்பத்தில் மேலும் சில விடயங்கள் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது இலங்கை அரசாங்கம் வழங்கியிருக்கிற உறுதிமொழியை இதுவாக இந்த கட்சியாக இருந்தாலும் உடன்பாட்டு கமைவாக செயற்பட வேண்டியிருக்கிறது என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டதோடு அந்த தீர்மானத்திலுள்ள சகல ஏற்பாடுகளையும் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அதற்காக நாம் தொடர்ந்தும் வாதிடுவோம் என்று சுமந்திரன் எம்பி குறிப்பிடுகிறார் உள்நாட்டு யுத்தத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் வரை கொல்லப்பட்டதாக ஐநா கணிப்பீடுகள் தெரிவித்திருந்தன ஆயினும் பின்னர் யுத்தத்தின் இறுதிக்கட்டங்களில் நாற்பதாயிரம் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடும் என ஐநா அறிக்கை ஒன்று தெரிவித்தது இதேவேளை நவம்பர் பதினாறில் இடம்பெறும் ஜனாவி தேர்தல் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ வெற்றி பெற்றால்
பிடித்திருந்தார் இவ்விடயம் தொடர்பாக சம்பந்தன் இவ்வாறு ஒரு கருத்தினை முன்வைத்திருக்கிறார் தான் இப்போதைக்கு எதுவும் பேசப்போவதில்லை என்பது அவருடைய கருத்து இதே சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஐந்து கட்சிகள் இப்பொழுது ஒற்றுமை பற்றி சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தயாராக இருக்கிற நிலையில் இது ஒரு மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என்ற கருத்தினை இப்பிடிபி கட்சியினுடைய சிலர் நாயகம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அவருடைய கருத்து எவ்வாறு வெளியாக இருப்பதை பாதுகாத்துக் கொண்டு முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் அதுவே எமது கொள்கை என அவரால் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொது வேட்பாளராக களமிறங்குவது சிவாஜிலிங்கத்துக்கு சகல தகுதிகளும் உள்ளது என அவர் தெரிவித்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது எனவே சிவாஜிலிங்கத்துக்கு பிடிபி கட்சியினுடைய ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை அவருடைய கருத்துக்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன வவுனியாவில் இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயற்குழுவை சந்தித்த டக்லஸ் அவர்களுடனான கலந்துரையாளர்களுக்கு பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் இதில் மேலும் சில விடயங்கள் அவரால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஐந்து கட்சிகளின் ஒற்றுமை என்பதை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தமிழ் கட்சிகளின் அல்லது கூட்டமைப்பினர் இன்றைய ஆட்சியை உருவாக்குவதற்காக மக்களை உசுப்பேத்தினார்கள் ஆனால் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக மக்கள் வீதிகளில் இறங்க வேண்டிய துருப்பாக்கிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது தென்னிலங்கை கட்சியுடன் இணைக்கப்பாடு ஏற்படுத்தி அந்த வெற்றியில் பங்கெடுப்புகள் ஊடாக அதனை மக்களினுடைய வெற்றியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட அவர் அப்போதுதான் வெற்றியாளர்களாக மக்கள் மாறுவார்கள் இதுவே தமிழ் கட்சிகளிடத்தில் தனது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது என்ற விடயம் இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது இது நேற்றைய தினம் இபிடிபி கட்சியினுடைய சில நாயகம் டக்லஸ் தேவானந்த தெரிவித்த கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது இதே நேரத்தில் மேலும் சில விடயங்கள் தொடர்பில் அடுத்ததாக நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தலாம் இந்த நோடு இணைந்த செய்திகளுக்கு மேலதிகமாக இப்போது தேர்தல் மேடைகளில் எவ்வாறான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன என்பது தொடர்பில் நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தப் போகிறோம் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி இவ்வாறு அமைகிறது அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற விடயம் உண்மை அம்பலம் யுத்தத்தை வழிநடத்தவில்லை என்பதனை கோட்டா ஏற்றுள்ளதன் மூலம் தெளிவு பெறுகிறது சஜித் பரிகாசம் செய்கிறார் என்று வீரகேசரி பத்திரிகை இவ்வாறு தரப்பட்டிருக்க வீரகேசரி பத்திரிகை இவ்வாறு செய்தி தந்திருக்கிறது சஜித் பரிகாசம் செய்ததாக அந்த தலைப்புச் செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதே நேரத்தில் அவருடைய இந்த கருத்து ஒரு பக்கம் இருக்க நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் இப்பொழுது இந்த கோட்டாபி ராஜபக்ஷனுடைய இராணுவ வெற்றி தொடர்பிலும் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறன என்பது முக்கியமானது எனவே போரை நானோ அல்லது என்னுடைய சகோதரனோ வழிநடத்தி வெற்றி பெற செய்யவில்லை அதற்கான தலைமைத்துவத்தை நாங்கள் வழங்கவில்லை மாறாக இராணுவ தளபதியான ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகாவை போரை வழிநடத்தி அதற்கான தலைமைத்துவத்தை வழங்கினார் என்பதை கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவராகவே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் பொய்யை அதிக நாட்கள் தக்க வைக்க முடியாது ஒரு நாளில் உண்மை வெளிவந்தே தீரும் என்று சஜித் பிரேமதாசை இவ்வாறு கூறியிருப்பது முக்கியமானதாக அமைந்திருக்கிறது எனவே புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபாளர் சஜித் பிரேமதாசை இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் உண்மையில் ராணுவத்தின் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கருதும் ஒருவர் போரின் பாதிப்புகள் தொடர்பான கேள்விக்கு எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என் நான் இதற்கு பொறுப்பு கூற மாட்டேன் என்று நழுவ மாட்டார் இதுவா சிறந்த தலைமைத்துவம் இதுவா இராணுவத்தினரை பாதுகாக்கும் தலைமைத்துவம் யுத்தத்தை யுத்த யுத்த பாதிப்பை பற்றி கேட்டவுடன் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ சரத் பொன்சேகாவை நோக்கி பந்தை கைமாற்றி விட்டார் ஆனால் அவரை போன்று பந்தை கைமாற்றுபவன் அல்ல நான் அல்ல நாட்டின் தலைவன் என்ற ரீதியில் இராணுவத்தினரின் நலனுக்காக எவ்வித அர்ப்பணிப்பினையும் செய்ய தயாராகவே இருக்கிறேன் என்ற கருத்தில் சஜித் பிரேமதாசுவினால் இவ்வாறு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஜனநாயக முன்னணியினால் நேற்று புதன்கிழமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தொடகஸ்லாந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்திலேயே அவரால் இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இவ்வளவு காலமும் ஊடகவியாளர்களை கண்டு பயந்து ஓடிய கோட்டாபி ராஜபக்ஷ நேற்று முன்தினம் செய்தார் சந்திப்பை நடத்திய சில உண்மைகளை வெளியிட்டார் நாட்டில் இடம்பெற்ற போர் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அவர்கள் கூறி வந்தது என்ன அவருடைய குடும்பத்தினரை முன்னின்று செயற்பட்டு வழிநடத்தி யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக கூறி நாட்டு மக்களை ஏமாற்றினார்கள் அவ்வாறு கூறி வந்த போய் நேற்று முன்தினம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது உண்மை நிலை நாட்டப்பட்டது முப்பது வருட கால யுத்தத்தை முடிவுறுத்தினோம் என்று கூறி பதாகைகள் அடித்தார்கள் திரைப்படம் எடுத்தார்கள் புத்தகம் எழுதினார்கள் பாடல் இயற்றினார்கள் வீதி நாடகங்களை தயாரித்தார்கள் நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு மொழியாக சென்று நாங்கள் தான் யுத்தத்தை வென்றெடுத்தோம் என்று மக்கள் மத்தியில் பொய்யுரைத்தார்கள் ஆனால் இவ்வளவு காலமும் கூறி வந்த பொய்யை நேற்று முன்தினம் என்னுடைய எதிராளி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் யுத்தத்தை நானோ அல்லது என்னுடைய சகோதரனோ செய்யவில்லை அதற்கான தலைமைத்துவத்தை நாங்கள் வழங்கவில்லை மாறாக இராணுவ தளபதியான ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகாவை போரை வழிநடத்தி அதற்கான தலைமைத்துவத்தை வழங்கினார் என்பதை கோட்டா ராஜபக்ஷ அவராகவே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் எனவே கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இந்த கூறி வந்த பொய்யை கோட்டாபி ராஜபக்ஷ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அவருடைய விதியின் பலன் என்றே கூற வேண்டியிருந்தது பொய்யை அதிக காலத்துக்கு நம்ப செய்ய முடியாது ஒரு நாளில் உண்மை வெளிவந்தே தீரும் மஹிந்த மற்றும் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ யுத்தத்தை அவர்களை வென்றெடுத்தார்கள் என்பதை மக்கள் மனதில் பதிவு வைப்பதற்கு கடந்த காலத்தில் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் அதற்கான காப்புரிமையை உரிமையை அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு எழுதி கொண்டார்கள் ஆனால் நேற்று
அவர்களையே இன்று தேசப்பட்டார்கள் என்று கூறிக்கொள்வோர் முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் நாம் ஆட்சி அமைத்த பிறர் நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான பொறுப்பை உண்மையான யுத்த வீரரான ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் ஒன்சேகாவிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறேன் என்பதையும் இத்தருணத்தில் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் உண்மையான வீரர்களும் தலைவர்களும் இருக்கின்ற போது போலியான வீரர்களும் தலைவர்களும் எமக்கு தேவையில்லை ஜனாதிபதி தேர்தலில் எனது பிரதிவாதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷ மேஜர் ஜெனரல் ஐந்து பேரையும் பிரிகேடியர் ஐந்து பேரையும் கேர்னல் ஒருவரையும் கேப்டன் தரத்திலுள்ள இருவரையும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்குள் பதவியிலிருந்து நீக்கிறார் அத்தகைய ஒருவரால் இவ்வாறு நாட்டை முன்னிறுத்தி நியாயமாக செயல்பட முடியும் கோட்டாபி ராஜபக்ஷவினால் ஏன் ஊடகவியலாளர் சந்திப்புகளை நடத்த முடியாமல் உள்ளது அவரால் ஏன் ஊடகவியாளர்களின் வினாக்களை எதிர்கொண்டு பதிலளிக்க முடியாது என்ற கேள்விக்கு தற்போது பதில் கிடைத்திருக்கிறது அதனாலேயே செய்தியாளர்களிடம் அவரிடம் கேள்வி கேட்க முடியாத நிலை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எனது சவாலுக்கு இணங்க இணங்கி ஏனும் நேற்று முன்தினம் அவர் நடத்திய ஊடகவியாளர் சந்திப்பில் உண்மையை குறிவிட்டார் பத்து வருட காலத்தின் பின்னர் அவர் உண்மையை வெளிப்படுத்தியது குறித்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே போன்று நான் போரை வழிநடத்தவில்லை என்ற பதிலை கோட்டாபியை எந்த கேள்விக்கும் பதிலளிக்க கூறினார் என்பதே மிக முக்கியமானதாகும் யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு தொடர்பில் உடவியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பிய போதே அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் ஆனால் உண்மையில் ராணுவத்தினரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கருதும் ஒருவர் எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் இதற்கு பொறுப்பு கூற மாட்டேன் என்று நழுவ மாட்டார் இதுவா சிறந்த தலைமைத்துவம் இதுவா ராணுவத்தினரை பாதுகாக்கும் தலைமைத்துவம் யுத்த பாதிப்பை பற்றி கேட்டவுடன் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ சரத் ஒன்சேகாவை நோக்கி பந்தை கைமாற்றிவிட்டார் அந்த கேள்விக்கு அவர் பதிலித்திருந்தார் அவருக்கு அவருடைய சகோதரனுக்கும் தனிப்பட்ட வகையில் பாதிப்பு ஏற்படும் யுத்த காலத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவம் தொடர்பில் கேள்வி ஒன்று எழுப்பப்படும் போது இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக கனவு கண்டிருக்கும் ஒருவர் இன்று இவ்வளவு இவ்வாறு பதிலளிப்பாரை ஆனால் நாளை உலக நாடுகளும் எமது நாட்டை காட்டிக் கொடுக்க மாட்டார் என்பதில் எவ்வித நிச்சயத்தன்மையும் இல்லை ஆனால் அவரை போன்று பந்தை கைமாற்றுவன நான் அல்ல நாட்டின் ராணுவத்துக்காக என்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று சூளுரைத்திருக்கிறார் சஜித் பிரேமதாசு என்பது அந்த செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது இதனத்தில் வாரிய போல நகரில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் ஒன்சேகாவும் கருத்து வெளியிட்டிருக்கிறார் தேசிய பாதுகாப்பு குறித்து சஜித் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை நான் நிச்சயமாக பூர்த்தி செய்வேன் என்பதுதான் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிற தகவலாக அமைந்திருக்கிறது சரத் ஃபோன்சேகா இந்த கூட்டத்தில் வைத்து எவ்வாறான கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்க என்பதை பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் இம்முடைய ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஒரு ஜனநாயகத்தன்மை வாய்ந்த கட்சி கடந்த காலத்தில் எமது கட்சிக்குள் சிறு சிறு கருத்து முரண்பாடுகள் காணப்பட்டன வெவ்வேறான கொள்கைகளும் காணப்பட்டன எனினும் இறுதியில் நாடு குறித்தும் கட்சியின் எதிர்காலம் தொடர்பிலும் சிந்தித்து அனைவரும் ஒன்றடைந்து சஜித் பிரேமதாசுவை ஜனாதி வேட்பாளராக கடமிறக்குவது என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அவரை வெற்றி பெறச் செய்வதற்கு நாம் முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவோம் காலை வாரம் செயற்பாடுகளோ அல்லது முதுகில் கத்தியால் குத்தும் செயற்பாடுகளோ நாங்கள் ஈடுபட மாட்டோம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலும் இதே போன்று கடினமாக உழைத்து வெற்றியிட்டோம் அதன் மூலம் நாட்டுக்கு தேவையான சுதந்திரத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் பெற்றுக் கொடுத்தோம் மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஏகாதிபத்திய வாதத்தையும் குடும்ப ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தோம் அதே போன்று கடந்த காலத்தில் எதிர்கட்சியில் இருப்பவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை முகங்கொடுக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது இரண்டும் இன்றைய அரசியல் அத்தகைய நிலை இல்லை தற்போது எதிர்கட்சியில் உள்ள மஹிந்த ராஜபக்ஷ கூட உடலுக்கும் மனதுக்கும் எவ்வித குறையும் இன்றைய அரசியலில் ஈடுபட முடியுமாக உள்ளது அதே போன்று நாம் அரசியலமைப்பு சபையையும் சுயாதின் ஆணைக்குழுக்களையும் உருவாக்கினோம் அவற்றின் ஊடாக முன்னரை போன்று ஜனாதிபதி கூட அவர் நினைத்தவாறு செயற்பட முடியாத நிலை உருவானது அதே போன்று நீதிபதிகளும் போலீசாரும் சுய மரியாதையுடன் தமது கடமையை எவ்வித தலையீடுகளும் இன்று மேற்கொள்ளக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது முன்னாள் பிரதமர் ஷிரானி பண்டார் நாயக்க தொடர்பான விசாரணைக் குழுவில் அங்கம் வகித்தவர்கள் விமல் வீரவன்ச போன்ற குறைந்தபட்சம் எட்டாம் தரத்தில் கூட சித்தியடையாதவர்களை அவர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பிரதம நீதிரசரை பதவி நீக்கிறார்கள் இவ்வாறு கடந்த காலத்திலிருந்து மிக மோசமான நிலையிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுத்திருக்கிறோம் அதனை தொடர்ந்து தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரம் தொடர்பில் பேசுகின்ற மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக் காலத்தில் பொருட்களின் விலையுறவின் காரணமாக மக்கள் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்க்கை கொண்டு நடத்தினார்கள் ஆனால் அவை குறித்து மஹிந்த ராஜபக்ஷ அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அவரிடம் மஹிந்த சிந்தனை இருந்தது எனவே மக்களுக்கு பசி ஏற்படும் போது சிந்தனையிலேயே உணவு வழங்கி சிந்தனையிலேயே சமிபாடு அடையும் என்று கருதி கொண்டிருந்தார்கள் நாட்டு மக்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இலங்கை ஆசியாவின் ஆச்சரியம் என்று குறிப்பிட்டார்கள் அவை அனைத்தும் இப்போது ராஜபக்ஷவுக்கு நினைவில் இல்லை மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக தெரிவாகுவதற்கு முன்னர் அவருக்கு மிக சொற்ப நண்பர்களே இருந்தனர் அப்போது நானும் அவருடைய சிறந்த நண்பர் ஒரு நாள் அவர் தற்போது என்னுடைய சட்டை பையில் இருக்கின்ற இரண்டு ரூபாய் பல மாதங்களின் பின்னரும் அப்படியே இருக்கும் என்று கூறினார் இதிலிருந்து அவர் அரசியல் ஊடாக மக்களின் பணத்திலேயே வாழ்க்கை நடத்தியிருக்கிறார் என்பது தெளிவாகிறது இத்தகைய நபர்களிடமா மீண்டும் நாட்டை கையளிக்க போகின்றீர்கள் அடுத்ததாக தேசிய பாதுகாப்பு பற்றி பேசுகின்ற கோட்டாபி ராஜபக்ஷ பதினைந்து வருடங்கள் அமெரிக்காவில் வசித்தார் ஒருவர் இருபது வருடங்கள் ராணுவத்தில் சேவையாற்றினால் அவர்
இதே நேரத்தில் நாட்டை எதிர்வரும் ஐந்து வருட காலத்துக்கு முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல போகின்றோமா அல்லது முன்னும் ஓர் இரண்டு யுகத்தை நோக்கி பயணிக்க போகிறார் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டிய முக்கியமானது ஒரு வாய்ப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டின் பின்னர் தற்போது நாட்டு மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது மக்களின் தீர்மானிக்கின்ற தலைமைத்துவத்தின் ஊடாகவே நாட்டின் எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்படும் எமது தரப்பில் வேட்பாளராக களமிறங்கும் சஜித் பிரேமதாசுவின் தந்தையான ரணசிங்க பிரேமதாச ஒரு சாதாரண தொழில் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தொழிலாளர் வகுப்பை சேர்ந்த ஒருவரை நாட்டின் ஜனாதிபதியாக மாற்றியது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தான் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது அதேபோன்று விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்த மைத்ரிபால சிறிசேனவை நாம் பொது வேட்பாளராக நடத்தி மக்களின் ஆதரவுடன் ஜனாதிபதி பொருளாதாரம் தொடர்பில் அறிவும் கிடையாது என்ற கருத்தினை தெரியாது <laughs> தலைமைத்தாங்கினர் <laughs> நேற்றைய தினம் ஹொரணையில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தின் பொழுது உதய கம்மன் பிளவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதற்கு முன்பு இருந்த தலைவர்கள் எவரும் இராணுவ தளபதிகள் இருந்தாலும் யுத்தத்தை வெற்றி கொள்ளவில்லை எனவே இந்த தலைவர்கள் இருவரும் எடுத்த தீர்மானத்தின் காரணமாகத்தான் இராணுவ தளபதியினால் யுத்தத்தை முடிவு கொண்டு வர முடிந்தது என்று எனவே அங்கே தலைமைத்துவம் வழங்கியதை அவர் நியாயப்படுத்துகிறார் இங்கே தலை சலக பெருமை இவ்வாறு ஒரு கருத்தினை முன்வைத்திருப்பதையும் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதே நேரத்தில் மற்றொரு செய்தி குறித்து அடுத்ததாக நாங்கள் அவதானத்திலே செலுத்தலாம் தேசரி ஜெயசேகர தெரிவித்த கருத்து இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பிரதானமாக கோட்டாபே ராஜபக்ஷ எந்த வழியிலே நாங்கள் வெற்றி பெற செய்வோம் என அடிப்படையில் அவருடைய கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய கருத்து இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது அதாவது கோட்டாவுக்கு அமோக வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்து தீர்வோம் என்று சூழ்நிலைத்திருக்கிறார் தேசரி ஜெயசேகர நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற வியத்கம செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவரால் இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறன பொதுஜன பெருமனவுடன் சுதந்திர கட்சி ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் கைகோர்த்தமை கட்சி காட்டிக் கொடுக்கும் செயற்பாடு என்று விமர்சனங்கள் முன்வைப்பார்கள் கடந்த கால அரசியல் நிலவர்களை மீட்டி பார்க்க வேண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் சுதந்திர கட்சி இணைந்தமை முற்றிலும் சுதந்திர கட்சியின் கொள்கைகளுக்கு முரணானது அதன் காரணமாக தேசிய அரசாங்கத்தினை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியவில்லை என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்து பேசியிருப்பதோடு டல தலைக்கு பெரும மேலும் சில விடயங்களையும் சுட்டிக்காட்டி பேசியிருக்கிறார் அதாவது கோட்டா வெற்றி பெற்றவுடன் ரணில் பதவி துறக்க வேண்டும் என்ற கருத்துக்களும் இதே செய்தியாளர் சந்திப்பின் பொழுது டால சலக பெருமையினாலும் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அவர் குறிப்பிடுகிறார் பொதுஜன பெருமனவின் ஜனாட்பாளர் கோட்டாவை ராஜபக்ஷ மற்றும் எதிரணியின் உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடும் செய்திகள் திருப்படுத்தி தவறான கண்ணோட்டத்தில் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன என்றும் முற்றிலும் இது கண்டிக்கத்தக்கதை ஆகவே அரசு ஊடகங்களுக்கு எதிராக இந்த தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் உரிய ஆவணங்களுடன் முறைப்பாடு செய்யப்படும் என்றும் ஜனாவித்திருந்த ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் ஜனா வேட்பாளர் கோட்டாபே ராஜபக்ஷம் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார் அரசின் பின் பத்தொன்பதாம் திட்டத்துக்கு கம்மிய பாராளுமன்றத்துக்கு மார்ச் பன்னிரெண்டு வரை கலைக்க முடியாது அதுவரையில் பிரதமர் அனில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கத்துடன் இடக்கமாகவும் செயல்பட முடியாது பலமான அரசாங்கத்தை கட்டியெழுப்பதற்கு பிரதமர் அனில் விக்ரமசிங்க சுயமாகவே பதவி விலக வேண்டும் இதற்கான கோரிக்கையை முறையாக முன்வைப்போம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான அரசாங்கத்திற்கு பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை ஆதரவு கிடையாது ஜனாதிபதி பதவியை கைப்பற்றியவுடன் பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பலத்தை சுதந்திர கட்சியுடன் ஒன்றிணைந்து பலப்படுத்துவோம் என்ற கருத்தினை டல சலக பெருமை இவ்வாறு முன்வைத்திருக்கிறார் இவர்கள் ஆட்சி அமைப்பதாக இருந்தால் பதினேழு பேருடைய ஆதரவு நிச்சயமாக தேவைப்படும் என்பது முக்கியமான செய்தி எனவே ஒரு சிலர் இப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைந்திருப்பதன் காரணமாக இதில் மேலும் நெருக்கடிகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன ஒரு பக்கம் வீரகுமார் திசாநாயக்க குறிப்பிடுகிறார் அதிகார பகுதி விடயத்தை சம்பந்தன் கைவிட வேண்டும் என்று ஆனால் நாமல் ராஜபக்ஷ வடக்கு சென்று கூறுகிறார் இனி பிரச்சனைக்கு இரு வருடங்களில் தீர்வு வழங்கப்படும் என்று நாட்டில் உள்ள அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் இரண்டு வருடங்களுக்குள் தீர்த்து வைப்போம் என்று எதிர்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் ஏற்பாட்டில் பொதுஜன பெருமனவின் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இடம்பெற்ற ஒரு கூட்டத்திலேயே நாமல் ராஜபக்ஷவினால் இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர் இது தொடர்பில் சில விடயங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஜனாவி தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் யாழ்ப்பாணம் இலங்கை வேந்தன் கல்லூரி மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற பொழுது அவரால் இந்த கருத்து கூறப்படுகிறது இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு அபிவிருத்தி வேலைகள் வேலை வாய்ப்புகள் அரசியல் கைதிகள் விடுப்பு காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பான பிரச்சினை காணி விடுப்பு போன்றவற்றை நாங்கள் இரண்டு வருடங்களுக்குள் தீர
தேசியக் கோம் யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நாங்கள் வடக்கையும் தெற்கையும் இணைக்கும் வகையில் பிரதான வீதிகளையும் செப்பனிட்டு வடக்கையும் தெற்கையும் இணைத்து உறவு பாலத்தை அமைத்தோம் பாடசாலைகள் வைத்தியசாலைகள் பொதுநோக்கு மண்டபங்கள் போன்றவற்றை கட்டினோம் இலங்கை போலீஸ் சேவைக்கு தமிழ் இளைஞர் விவதிகளை உள்வாங்கினோம் இவ்வாறு பல வேலை திட்டங்களை செய்திருந்த போதும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாவி தேர்தல் எங்களை விட இன்றுள்ள அரசாங்கம் இன்னும் வேலை திட்டங்களை செய்வார்கள் என்று நம்பி இந்த அரசாங்கத்துக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தினை நாமல் ராஜபக்சே எம்பி இவ்வாறு சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் எனவே இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்பது அதிகார பகிர்வோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம் என்பதை நாமல் ராஜபக்ஷ அறிந்திருப்பார் இதே சந்தர்ப்பத்தில் இதனோடு இணைந்ததாக மற்றொரு செய்தி குறித்து நாங்கள் அடுத்ததாக அவதானத்தில் செலுத்தலாம் இது செய்தி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஹொரணையில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் தெரிவித்த கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ குறிப்பிடுகிறார் சஜித் தனது தேர்தல் பிரசார தொகுதியிலும் தேர்தல் அவருடைய தேர்தல் தொகுதியிலே அவர் தோல்வியடைவார் என்பதும் எனவே தெற்கில் அவரை மிக அதிகளவான வித்தியாசமான வாக்குகளில் நாங்கள் தோற்கடிப்போம் என்பதும் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனாவி தேர்தல் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாவிப்பாளர் சஜித் பிரேமதாஸ் நிச்சயம் தோல்வியடைவார் ஒட்டுமொத்த மக்களும் இன்று பிரதேச வேறுபாடின்றி ஐக்கிய தேசிய கட்சி எதிராக அணிதிரண்டிருக்கிறார்கள் தேசிய வளங்களை வெற்றி அரசு நிர்வாகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கொள்கையாக காணப்படுகிறது அம்மாந்தோட்டை துறைமுகம் சீனாவுக்கு விற்கப்பட்டது மேலும் மிகுதியாக உள்ள தேசிய வளங்களை விற்பதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது நாட்டின் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு சொந்தமான தேசிய வளங்களை அரசியல் தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தவும் விற்பனை செய்யும் ஐந்து வருட காலம் ஆட்சிக்கு வரும் ஆட்சியாளர்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது எமது ஆட்சியில் தேசிய உற்பத்திகள் தேசிய வளங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படும் மக்களுக்கு சேவையாற்றியுள்ளவரையே ஜனாத வேட்பாளராக களமிறக்கி உள்ளோம் கடந்த நான்கரை வருட காலமாக நாட்டு மக்கள் பொருளாதார ரீதியில் பாரிய நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைத்து விடயங்களை முன்னிலைப்படுத்தி சிறந்த அரசியல் ரீதியான தீர்மானத்தினை நாங்கள் முன்னெடுப்போம் என்ற கருத்து மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களினால் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பது முக்கியமான தகவலாக அமைந்திருக்கிறது அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபே ராஜபக்ஷவும் சில கருத்துக்களை இங்கு முன்வைத்திருக்கிறார் உடைய கருத்துக்கள் இவ்வாறு வெளியாக இருக்கும் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ பிரதானமான சில விடயங்களை குறிப்பிடுகிறார் நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு நிச்சயம் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்ற தகவல் அவர் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க அவர் உரையாற்றிய கருத்து குறித்து இப்போது நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தலாம் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ ஹொரணையில் இடம்பெற்ற கூட்டத்திலே இது தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் அவரால் பல்வேறு விடயங்கள் பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது பிரதானமாக மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு எவ்வாறு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்கப்படுவது என்பது தொடர்பிலும் அது நேரத்தில் வெற்று வரியினை எட்டு சதவீதத்தினால் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவரால் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது முக்கியமான விடயம் எனவே பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே வரி அதிகரிப்பின் காரணமாக மக்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தினையும் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ முன்வைத்து பேசியிருக்கிறார் எனவே இந்த நிலையில் மக்களுக்கு எந்த விதமான சுமைகளையும் ஏற்படுத்தாமல் நாங்கள் மக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கைகளுக்கும் முன்னுரிமை அளிப்போம் அதிலத்தில் நாட்டை பாதுகாக்கின்ற செயற்பாடுகளுக்கும் முன்னுரிமை கொடுப்போம் இந்த அரசாங்கம் பயங்கரவாதத்துக்கு இடமளித்து விட்டது எம்முடைய காலத்தில் அவ்வாறு இருக்கவில்லை நான் அதற்கு இடமளிக்கவும் இல்லை என்ற கருத்தினை அவர் இவ்வாறு முன்வைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்க தகவலாக அமைந்திருக்கிறது கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்து அதற்கு அடுத்ததாக மற்றொரு செய்தி இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது பொதுஜன பெருமனவனுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஒப்பதில் வெளியிடப்படும் என்ற கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏற்கனவே இருபத்தைந்து கூட்டங்களில் தான் கோட்டா பங்கேற்பார் என்று கூறப்பட்ட நிலையே நேர சந்தர்ப்பத்தில் இப்பொழுது நூற்று நாற்பத்தெட்டு கூட்டங்களில் கோட்டா பங்கேற்க இருப்பதான தகவல் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் ஜனாட்பாளர் கோட்டாபே ராஜபக்ஷின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் இதுவரை முப்பதாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று அந்த கட்சி அறிவித்திருப்பதோடும் நாடு முழுவதும் நூற்று கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் இவ்வாறு தகவல்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் மற்றொரு செய்தி குறித்தும் நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தலாம் பேரவலை சுதந்திர கட்சி அமைப்பாளர் அம்ஜாத் உள்ளிட்ட முப்பது பேர் சஜித்துக்கு ஆதரவு என்ற தகவல் வெளியாக இருக்கிறது அம்ஜாத் தான் முதன் முதலாக கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அவர்களை பேரவலைக்கு அழைத்து பாராட்டு வழங்கியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவரும் இப்போது சஜித் பிரேமதாசுக்கு ஆதரவு அளிக்க முன்வந்திருக்கிறார் போலும் இது தொடர்பான செய்தி இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய முன்னாள் அமைச்சர் இம்ஜாஸ் பாக்கிரமாக்காரம் இருக்கிறார் பேரவலை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பிரதான அமைப்பாளர் முன்னாள் மேல்மாகாண சபை உறுப்பினர் எம் எம் அம்ஜாத் சுதந்திர கட்சியின் முக்கிய செயற்பாட்டாளர் சந்தன சினரத்ன ஆகியோர் புதிய ஜனநாயக முன்னணி சஜித் பிரேமதாசுக்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்திருக்கிறார்கள் கொழும்பில் உள்ள சஜித் பிரேமதாசுவின் தேர்தல் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலே அவர்களால் இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நேற்றைய தினம் அவர் சில விடயங்கள் பற்றி இது பற்றி பேசியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சுதந்திர கட்சியை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சியாகவே தம்மால் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்ற கருத்தும் அவரால் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள்
நேற்று யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகிறதுடன் வடக்கு அபிவிருத்தி அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற அபிவிருத்தி திட்டங்களையும் நேற்றைய தினம் பார்வையிட்டிருக்கிறார் அத்துடன் அங்குள்ள மக்களையும் சந்தித்து உரையாடி இருக்கிறார் நேற்று மாலை மூன்று முப்பது மணி அளவில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகிறந்திருந்த அவர் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவில் பல்வேறு அபிவிருத்தி பணிகளை பார்வையிட்டிருப்பதையும் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே கூட்டமைப்பு எம்பிக்களோடு தான் இந்த நிகழ்வுகளில் பிரதமர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது முக்கியமான செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே யாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் செய்து பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை மக்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்விலும் கலந்து கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் பிரதமருடன் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் மற்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாவி சின்னராஜா எம் ஏ சுமந்திரன் ஸ்ரீதரன் சரவணபவன் சித்தார்த்தன் சிவமோகன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமான செய்தியாக இருக்கிறது அதிலத்தில் சில பேச்சுவார்த்தைகளும் இடம்பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதற்கடுத்ததாக நேற்றைய தினம் மற்றொரு முக்கியமான செய்தி வெளியாக இருந்தது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இப்பொழுது பலமடைந்து வருவதை பார்க்கலாம் உதுமாலபே ஜமீல் மூக்காவில் இணைந்தனர் எங்களிடம் வருவதால் சீரோ ஆக மாட்டார் ஹீரோ ஆகுவார் வேலைநிறைப்பு நிகழ்வில் அமைச்சர் ரவுபக்கியும் இவ்வாறு ஒரு கருத்தினை தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இங்கே மக்கள் காங்கிரசில் சங்க வைத்திருந்தவர் ஜமீல் அவர் அந்த கட்சியின் பிரதி தலைவராக இருந்தவர் அதற்கு அடுத்ததாக உதுமாலபே தேசிய காங்கிரசில் முக்கியமான பதவிகளை வகித்தவர் முன்னாள் அமைச்சர் இந்த நிலையில் அவரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசில் இணைந்து கொண்டிருப்பது இணைந்து கொள்வதன் நிகழ்வு நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரோபக்கி மிவாரண கருத்தினை தெரிவித்திருந்த என்பதை பற்றி இப்போது நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் இந்த தேர்தல் நடவடிக்கைகளே நாங்கள் உற்சாகமாக ஈடுபட தயாராகிக் கொண்டிருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சகோதரர் உதுமாலபே அவருடைய இணைவு சம்பந்தமாக நேற்று யாரோ அவருக்கு சொன்னதாக இன்றைய காலையில் சொன்னாங்க ச முஸ்லீம் காங்கிரஸ் போய் சேர போகிறாரு ஜீரோ ஆகி தான் போக போகிறாரு நான் மிக தெளிவாக சொல்கிறேன் அவர் ஹீரோ ஆக தான் எங்களோடு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் எனவே அவரை நாங்கள் ஹீரோ ஆக்குவோம் இந்த நேரத்தில் அமைச்சர் ரோபகேமுடைய கருத்து இவ்வாறு வெளியாகி இருக்கிறார் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஹக்கீமுக்கு ஹிஸ்புல்லா ஏழு நாள் காலக்கெடு என்று மற்றும் ஒரு செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கடிதம் அமைச்சர் ரோபகேம் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது விவாதம் ஒன்றுக்கு வருமாறு ஏற்கனவே ஹிஸ்புல்லா தனித்து தேர்தலை முறை ஜனாவி தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து தன்னுடைய விசனத்தினை ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் கவுன்சிலுடைய தலைமை வெளியிட்டிருந்தது இதற்கு எதிராக தன்மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகத்துக்கு முகம் நேருக்கு நேர் கட்சிகளின் ஆதரவாளர்கள் சூழ்ந்திருக்க பகிரங்கமாக பதிலளிக்க வேண்டும் என எம்எல்ஏ ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக அவருடைய கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது முக்கியமான மற்றொரு தகவல் குறித்து அடுத்ததாக நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தப் போகிறோம் தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்ணமானவர்கள் தெரிவித்த கருத்து நான்கரை வருடங்களில் என்ன நடந்தது என்ற ஒரு கேள்வி அவரால் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது தீபாவளி முற்கொடுப்பு வழங்கப்பட்டதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற கருத்தினையும் அவர் முன்வைத்து பேசி நடந்துச்சு <laughs> நாலரை வருஷத்துல இந்த கடைசி மூணு மாசமா தான் ரோடை போடுறான் இதை போடுறான் அதை போடுறான் ஏன் தேர்தல் இந்த நாலு வருஷம் அபிவிருத்தி செஞ்சாங்களா நடக்கல இது இத்தோகா தலைவர் ஆறுமுகம் திருநமான் தெரிவித்திருக்கிற கருத்து மலைகத்தில் மாத்திரமல்ல நாட்டினுடைய ஏரிய பகுதிகளிலும் அபிவிருத்தி பணிகள் அவ்வாறு தான் இடம்பெற்றிருந்தன நாட்டில் இருந்த பொருளாதார நெருக்கடி அதன் இடத்தில் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை காணப்பட்ட பிரச்சனைகள் கூட இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் அதன் இடத்தில் மலைகத்தை பொருத்தப்படுத்தி அரசியல் செய்த முக்கியமான அரசியல் பிரமுகர் அதன் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினூடாக ஏற்கனவே பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவாக இருந்த உறுப்பினர் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீரங்காவை கைது செய்யுமாறு இப்போது ஆலோசனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஸ்ரீரங்கா பயணித்த ஜீப் ரக வாகனம் செட்டிக்குளத்தில் வைத்து விபத்துக்குள்ளானதில் அமைச்சரவை பாதுகாப்பு போலீஸ் உத்தியோகத்தர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பிலேயே இந்த கைதுக்கான உத்தரவு இவ்வாறு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பதான செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன அதே சந்தர்ப்பத்தில் இந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயரத்னம் ஸ்ரீரங்கா உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்து வவுனியா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து சந்தை நபர்களாக பெயரிட்டு அவர்களிடம் மேலதிக வாக்குமூலம் பதிவு செய்யுமாறு சட்டம் அதிபர் ஜனாதிபதி திட்டத்தினை தப்பலடி லிவேரா ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறார் போலீஸ் தலைமையகத்தின் விசேட விசாரணை பிரிவின் பணிப்பாளருக்கு நேற்று அவர் இந்த ஆலோசனை எழுத்து மூலம் வழங்கியதாக சட்டம் அதிபரின் செய்தி தொடர்பாளர் சட்டவாதி நிஷாரா ஜெயரத்ன கேசரிக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் ஸ்ரீரங்காவை தண்டனை சட்ட கோவிலுடைய இருநூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு நூற்று பதிமூன்றுகா உள்ளிட்ட அத்தியாயங்களின் கீழும் கைது செய்ய ஆலோசனை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகிறது 
வருகிறது பிரதானமாக விபத்தில் உயிரிழந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிளை வாகனத்தை செலுத்தியதாக அப்போது நீதிமன்றத்துக்கு பி அறிக்கை ஊடாக போலீசாரால் விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள போதும் அதிலுள்ள விடயங்கள் செட்டிக்குளம் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியாக அப்போது இருந்த பிரதான போலீஸ் பிரதோதர் சஞ்சீவின் கையொப்பத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் விசாரணைகளில் தெரிய வந்தது அந்த இந்த பி அறிக்கையானது வவுனியா போலீஸ் அத்தியட்சகர் காரியாலயத்திலேயே தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு விசாரணை அறிக்கை சட்டம் அதிபருக்கு அனுப்பப்பட்டு ஆலோசனை கூறப்பட்டது அதன் பிரகாரமே தற்போது இந்த ஆறு பேரையும் குறித்த விபத்து தொடர்பில் கைது செய்ய ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு இதே தினம் திவையின பத்திரிகையினுடைய பெரிய தலைப்புச் செய்தியாக இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது இதனத்தில் மற்றொரு செய்தி வெளியாக இருக்கிறது எவன்கார்ட் தலைவர் நிசங்க சேனாதிபதி இலங்கைக்கு தாயகம் திரும்பியிருந்த நிலையில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினுடைய பணிப்பாளர் நாயகம் தில் ருக்ஷி டேசோடு தொலைபேசியில் பேசியதாகவும் அது தொடர்பான ஓடியோ வெளியாகி இருந்தது இந்த நிலையில் அவர் இப்பொழுது நாடு திரும்பியிருந்த நிலையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன அதனத்தில் நேற்றைய தினம் ஒரு பெரும் பதற்றம் மட்டக்குழியில் இடம்பெற்றிருந்தது கார் குண்டு புரளியால் மட்டக்குழியில் பதற்றம் கம்பாவிலும் புதியொன்றால் பரபரப்பு வீண் அச்சம் வேண்டாம் என போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எனவே மட்டக்குழுப்பு பகுதியில் இயந்திர கோளாறு காரணமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த காரை குண்டு பொருத்தப்பட்ட காரை தெரிவித்து வடகொழும்பில் பரவி வதந்தியால் பெரும் பதற்ற நிலை நேற்றைய தினம் ஏற்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் மட்டக்குழி பகுதியில் மட்டுமல்லாது வடகொழும்பின் பல பாடசாலைகளுக்கும் பெற்றோர் விரைந்து சென்ற ஒரு அச்சமான சூழ்நிலை நேற்றைய தினம் ஏற்பட்டது தொடர்பில் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளரும் கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறான சம்பவங்கள் அதே நேரத்தில் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் மக்களை அச்சமூட்டுகின்ற நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் இந்த தேர்தல் காலத்தில் நடக்கும் என்பதை நாங்கள் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே கூறியிருந்தோம் பல்வேறு சம்பவங்கள் இடம்பெறுவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எனவே இது எவ்வாறு நடக்கும் என்பதை தெரியாதே எனவே தேர்தலில் வெற்றி என்பது அவர்களுடைய உயிருக்கு மேலானதாக இருக்கிற நிலையில் ஒவ்வொரு தரப்பினரும் இது தொடர்பில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார்கள் எனவே மக்கள் அவதானத்தோடும் கவனத்தோடும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இன்றைய தினம் சுயாதீன செய்தி பார்வையை நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் மற்றொரு சுயாதீன செய்தி பார்வையில் மீண்டும் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு நன்